हेलो एंड वेलकम एवरी बारी वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ लीगल सर्विसेज यूनिट सिक्स ऑफ लीगल स्टडीज इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द हायर आर्की ऑफ लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज ठीक है अब अब तक हम बात कर रहे थे लीगल सर्विसेज के बारे में फिर जो नाल्सा रेगुलेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जितने भी अथॉरिटी है वो क्या है उनके फंक्शंस क्या क्या है इन सब के बारे में सो लेट स्टार्ट विद द सेंट्रल अथॉरिटी ना व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल अथॉरिटी पहले तो नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अब नालसा में कौन कौन है द नालसा कंसिस्ट ऑफ द सी जे आई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिज ऑल्सो कॉल द पेट्रॉन इन चीफ इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ जज हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर सम अदर मेंबर्स हु इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीज आर द मेंबर्स ऑफ नालसा और भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इट कंप्राइज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए चेयरमैन एंड देर आर सम अदर मेंबर्स। अब ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है गाइस, इसके कुछ फंक्शंस है इनके फंक्शंस जो है पेज 179 में दिया गया है बहुत ही लेंदी है बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप लीगल स्टडीज में मैक्सिमम फाइव मार्क्स क्वेश्चन आते हैं अब तक और सिक्स मार्क्स के भी आ सकते हैं उसमें ये टेन फंक्शंस है हमारे वो कभी नहीं आ सकते बट स्टिल आई हैव हाईलाइटेड द की पॉइंट्स या ये आप देख सकते हैं तो ये आप नट शेल में कर सकते हैं उन द की वर्ड्स ठीक है द सेंट्रल अथॉरिटी शेल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस पहले तो इट लेस डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल दैन इट फ्रेम्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकनॉमिकल स्कीम्स मेड अवेलेबल अंडर द प्रोविशन ऑफ द एक्ट इट कैन यूटिलाइज द फंड एट इट्स डिस्पोजल एंड मेक अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड इट कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स बाई वे ऑफ सोशल जस्टिस लिटिगेशन विद रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफ़ी सारे एरियाज है जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंज्यूमर राइट्स और अदर मैटर्स ऑफ स्पेशल कंसर्न टू द वीकर सेक्शन ऐसे सोशल जस्टिस लिटिगेशन भी ये कर सकते हैं इट कैन ऑर्गेनाइज लीगल एड कैम्प्स स्पेशली इन द रूरल एरियाज जो गाँव है यहाँ पर वो लीगल एड कैम्प्स खोल सकते हैं इट कैन इनक्रेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाई आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन क्या है वो जितना फॉर्मल नहीं है लिटिगेशन की तरह थोड़ा सा लेस फॉर्मल है इट इन्वॉल्व नेगोसिएशन एंड कॉन्सलिएशन ठीक है इट कैन अंडरटेक एंड प्रोमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लीगल सर्विस काफ़ी सारे रिसर्च है एकेडमिकल साइड में ये लीगल सर्विस के बारे में रिसर्च प्रोमोट कर सकते हैं then it can monitor and evaluate the implementation of legal aid programs at periodic intervals it can provide grants and aid for specific schemes aise features hai jo ki aap ek bar pad sakte hai ise fir se main repeat karungi ye utna important nahi hai even if your teacher says that it's important it won't come in your exam that much i can say next we come to the high court legal services committee this is in this part i have mentioned the state authority and the hc lsc together because it's almost the same theek hai section 8a of the legal services authorities act of 1987 it provides details of the high court legal services committee consisting of the chairman who is a sitting judge of the high court members and the secretary who is appointed by the chief justice of the high court ठीक है और हमारा जो स्टेट अथॉरिटी है कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन एवरी स्टेट अलोंग विद द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखा गया है ठीक है ना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इज कम इज कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हु इज़ अ पेट्रोन इन चीफ जैसे कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पेट्रोन इन चीफ है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अ पेट्रोन इन चीफ ए जज हु इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंटेड बाई द गवर्नर एंड अदर मेम्बर्स इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न हर एक 
अथॉरिटी में सिमिलर है इसीलिए आप इसे जल्दी से मेमोराइज भी कर सकते हैं ठीक है और इसके भी चार फंक्शंस है आपके पेज 181 में ये आप जाके देख लीजिए टू गिव लीगल सर्विस टू द पर्सन सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ले डाउन अंडर दिस एक्ट टू कंडक्ट लोक अदालत्स इंक्लूडिंग लोक अदालत्स फॉर हाई कोर्ट केसेस एंड टू अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम्स लास्टली वो कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ये चार मेन फंक्शंस है हमारे स्टेट अथॉरिटी के फिर हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की ओर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में क्या है द डी एल एस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंप्राइजिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एज अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव द टी एल एस सी तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी इन तालुक्स और मंडल सेम चीज़ है इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट जुडिशल ऑफिसर एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एक एस्क्राइब पोजिशन है ये बाई वे ऑफ सीनियोरिटी एक जुडिशल ऑफिसर को एक सफिशियल चेयरमैन बनने का मौका मिलता है और अदर मेम्बर्स भी है हु इज़ अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जस्ट अ सेकेंड गाइज इन केस ऑफ टी एल एस सी द अदर मेम्बर्स विल बी अपॉइंटेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड नॉट सी जी आई प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक राइट एंड वी ऑल्सो हैव थ्री फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द डी एल एस सी एंड द टी एल एस सी including coordinating between the activities of the taluk legal services committee and other legal services of the district second point organizing legal uh, lok adalats within the district and third function is the point regarding the services of these authorities who can render other functions also by the regulations fir hum aate hain taluk legal services committee ki aur Section 11A or 11B of the uh, Legal Services Authorities Act of 1987 it establishes Taluk Legal Services Committee at the mandal level or who constitutes the TLSC members we have already discussed it the senior most judicial officer and the other members or inke jo teen functions hai it's the same functions as in विच इज़ मैंशन इन पेज वन एटी टू अगला जो पोर्शन है हमारे टेक्सट बुक में वो है इंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेस दिस इज ऑल्सो डन ठीक है इट्स इन पेज वन सेवेंटी सेवन वी हैव डिस्कस्ड इट द नेक्स्ट पार्ट पार्ट नाइन ऑफ योर टेक्सट बुक लोक अदालत्स ना एवरी स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेस कमेटी can organize lok adalats i hope you can see it now a case may be referred to the lok adalats when the parties to the dispute agree to the submission or if one of the parties makes an application to the court for referring the case to the lok adalat for settlement तो या तो पार्टीज खुद एग्री करेंगे या फिर एक कोर्ट रेफरल के थ्रू हमारे जो केस है वो लोक अदालत में रेफर हो जाएंगे तो ये लोक अदालत कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो है हमारे हाई कोर्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुप्रीम कोर्ट लेवल में भी लोक अदालत इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं अब लोक अदालत हमारे जो है इनके कुछ पावर्स है जो सिमिलर टू द सिविल कोर्ट्स अंडर सी पी सी नाइनटीन हंड्रेड एंड एट पहले समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस एंड एग्जामाइनिंग हिम और हर ओथ ये एक एक विटनेस को समन भी कर सकते हैं और उनको अटेंडेंस देने में मजबूर भी कर सकते हैं फिर सेकेंड पॉइंट एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए ये कह सकते हैं देन इट कैन रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविड्स इट कैन रिक्विजिशन एनी डॉक्यूमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड फ्राम अ कोर्टर ऑफिस ऐसे कोई रिकॉर्ड को वो मांग सकते हैं टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस और अ कोर्ट एंड कैन प्रिस्क्राइब मैटर्स टू द रेलिवेंट गवर्नमेंट्स दैट्स लोक अदालत फिर हम आते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012। अब तक हम कर चुके हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट नाइनटीन ये कैसे फॉर्म हुआ था इसके पहले जो वीडियो है यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है अब 
ये जो अमेंडमेंट है इसका पर्पज़ क्या है वाई वॉज दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग आउट सर्टन चेंजेस इन द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ नाइनटीन अब टू मेन चेंजेस क्या था पहले परमानेंट लोक अदालत को हमें इस्टेब्लिश करना है to settle any dispute concerning public utility services. Public utility services क्या है अब इसका definition जो दिया गया है यही second change है ये amendment में The public utility services were specified in the act. It includes transport services, any services which transport people or good by air, water or road, telegraph, telephone or postal services. any service relating to the supply of power water or light or any system regarding public conservancy or sanitation services regarding hospital or dispensary and insurance service ye jo six things hai all these six things are included in public utility services aur yahi sare jo fields hain yahan par jo bhi dispute arise hoga ise solve kon karega ye jo permanent lok adalat se ye kare karega बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव ऑलरेडी नॉट डन इट एंड इफ़ यू थिंक दैट आई नीड टू इम्प्रूव ऑन समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेशन और इन टर्म्स ऑफ राइटिंग माई नोट्स तब भी आप लिख सकते हैं एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स रिगार्डिंग इट ठीक है नाउ लेट्स लुक इन टू लीगल एड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ सोशल जस्टिस अब लीगल एड जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है सी हमारे देश में क्या होता है वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग स्टेट वी आर वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो जिससे जस्टिस को डिनाई किया जाता है बिकॉज दे के नॉट अफोर्ड द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स ये जा नहीं सकते कोर्ट में क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ये अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स को पैसा दे, देने का ना ह्यूमन राइट्स जो कि इन्फोर्स नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी दोज आर मीनिंगस एंड वर्थलेस ठीक है ये इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए जो कि पोअर है ये जानना कि आई हैव दिस फंडामेंटल राइट इफ इट के नॉट बी इन्फोर्स्ड अब देखिए राइट टू एक्सेस जस्टिस इज सीने कुआ नॉन फॉर सोशल जस्टिस सीने कुआ नॉन मतलब क्या इट्स इंटरलिंक्ड जस्टिस इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट सबसे बेसिक ह्यूमन राइट यही है कि हम कोर्ट में जाए उसके बाद तो आता है हमारे राइट को इन्फोर्स करना वो एक अलग राइट right है अब द राइट टू लीगल एड स्टैंड फर्स्ट इन द स्पीसी ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐसे एक सेंटेंस को कोट करके आपके एग्जाम में दे सकते हैं जस्टिफाइड तब आपको क्या लिखना है तब आपको ये लिखना है कि ह्यूमन राइट्स आर मेयर पायस डिक्लेरेशन दे आर लॉफ्टी क्लेम्स विदाउट लीगल एड अगर लीगल एड नहीं है अगर हम इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते तो ह्यूमन राइट्स आर मीनिंगस दे आर लुक्रेटिव ओनली वेन इन्फोर्स्ड ये तभी मीनिंगफुल होते हैं ये तभी इम्पोर्टेंट और ट्रेजरेबल है जब ये इन्फोर्स होते हैं इट एनेबल्स अकॉम्पलिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट इट मेक्स दैम वर्थ वाइल फॉर द पोअर मासस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ये तभी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पोअर इंडिविजुअल्स के लिए जब ये इन्फोर्सबल होते हैं इन द प्रेजेंट लीगल सिस्टम जस्टिस इज नॉट गिवन बट सोल्ड वेरी इंटरेस्टिंग लाइन राइट तो जस्टिस सिंस इट्स नॉट गिवन बट सोल्ड बिकॉज ऑफ कोर्ट फीस प्रोसीडियोरल एक्सपेंसिस एंड कॉन्टेंजेंट चार्जेस इसीलिए पॉवर्टी एक ऑब्स्टिकल है एक बाधा है एन ऑब्स्टिकल टू सिक्योर सोशल जस्टिस एज अ रिजल्ट हमारे जो पोअर इंडिविजुअल्स है दे आर द मेन सफरर्स ऑफ सोशल इनजस्टिस जो अन्याय है उसकी मेन सफरर्स कौन है हमारे पोअर लोग हैं तो हमें क्या करना है उन्हें लीगल एड देना है किसी भी तरीके से हमारे जो स्टेट है उससे लीगल एड और लीगल सर्विसेज की प्रोविशन को रखना ही है फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर की लास्ट पार्ट में थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम अब हमारे नेशनल लीगल एड फंड जो है इट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट किसे दिया जाता है इट्स गिवन 
to the SLSC. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को नेशनल लीगल एड फंड दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट फिर द स्टेट लीगल एड फंड द स्टेट लीगल एड फंड इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट अथॉरिटीज और एनी पर्सन हु वांट्स टू डोनेट मनी टू द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड है इट इज गिवन बाय द स्टेट अथॉरिटी the district authority or any other person who is well off and who wants to donate money to the district legal services authority and the tlsc too taluk legal services committee too ab ye dekhiye kafi log aise likhte hai ki jab funding pe question aaye tab wo national legal aid fund state legal aid fund district legal aid fund taluk legal aid fund hai but that's wrong taluk legal aid fund bilkul nahi hai taluk taluk i mean taluk committees ko kon fund dete hai हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड जो है वो ताल्लुक कमिटीज को भी कवर करते हैं इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है आप ये नहीं लिखेंगे देर इज नो सच फंड ठीक है सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर आई कैन टेल यू वन थिंग दैट विद इन एन आवर आई कवर दिस इंटायर चैप्टर ठीक है अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक like और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट भी आप लिख सकते हैं मेरे लिए थैंक यू सो मच और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तब भी आप लिख सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस बाय